मम्मी भैया मेरे पास ऑफिस में पैसे की बात करने आए थे बोल रहे थे कि पैसे की जरूरत है और ऐसे में वो ज्वेलरी बॉक्स का गुम हो जाना भैया का वहां पे नहीं रहना और ये वीडियो मैं क्या करूं मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर गलती से भैया के पास आ गया हो तो बता दीजिए भाव मेरे पास नहीं है मैंने नहीं लिया है वो बॉक्स मैं टिफिन बॉक्स लेकर के आता तू बता सच क्या क्योंकि वैभव जो कह रहा है उसे तो यही लग रहा है कि मैं चोर हूं पापा आप भी बस पूरी होगी तेरी चाह पापा हमेशा से सिर्फ तेरी तरफदारी करते मुझे तो हमेशा नाकारा समझते और पापा ने आज मुझे चोर भी समझ लिया सिर्फ तेरी वजह से खुश हो गया तू मिल गई तुझे तसल्ली भैया मैं आपके इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं और जो दिख रहा है वही कह रहा हूं और क्या करे कोई इतने सालों से जो आपने झोल झपाटा किया है उसके बेसिस में आप भरोसा करू आप क्या कहते हैं मैं मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा आप ही नहीं बोला था ना मैं बैंक लूट लूंगा ऐसे में भरोसा करूंगा आप वैभव मैं सुधर गया हूं मैंने बोला था बदल गया हूं मैं सब कोई समझा समझा के थक चुका हूं कि मैं वो सब कुछ छोड़ चुका हूं अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं पर नहीं लेबल चिपका दिया मेरे सर बाहर वाले मुझे जो कुछ भी समझते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था पर आज आज घर वाले मुझे चोर समझे मम्मी आप भी तो कुछ बोलो मम्मी आपको भी लगता है कि चोरी मैंने की है वैभव सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रहा हूं नहीं रोहित ऐसा नहीं है नहीं ऐसा ही है सविता वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि बॉक्स ही उठा के लेकर गया अब तो घर वाले भी सोच रहे हैं कि रोहित ने ही चुराया है अरे तुम लोग आपस में लड़ते रहो और मैं ये सारा माल बेच के हो जाऊंगी कविता तेरी लाइफ तो सेट है भैया भैया यार कहीं और कर लेते चोरी करनी थी तो श्रेया के पापा की दुकान में जहां मैं काम करता हूं अरे मेरी एक इज्जत है उन्होंने बहुत भरोसे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी आप ना मुझे सच सच बता दीजिए कहां है वो ये सब भूल जाएंगे ये सब भूल जाएंगे कोई बात हुई थी मैं भूल जाऊं बस वो ज्वेलरी बॉक्स है मुझे से ना मैंने कोई ज्वेलरी बॉक्स नहीं चुराया वैभव अगर रोहित कह रहा है कि उसने नहीं चुराया तो उसने नहीं चुराया होगा ये रोहित है रोहित भूल गई इसने पैसों के लिए तुम्हारी भक्ति तक को बेच दिया था टीवी चैनल पर जो लड़का अपनी माँ तक को बेवकूफ बना सकता है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है चोरी भी नहीं पापा रोहित भैया ने पहले जो भी किया हो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो हमेशा गलत है इंसान सुधर भी तो सकता है बस यार यहाँ पे मेरी इमेज भी इन्वॉल्व तुम्हारे पापा ने बहुत भरोसे के साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी और यहाँ पे भैया वैभव पर लो देख लिया ना तुमने रोहित और मांगो वैभव से हेल्प बोला था ना मैंने मेरे पापा से पैसे ले लेते लेकिन नहीं तुम्हें तो अपनी फैमिली से हेल्प लेनी थी ना देख लो अपनी फैमिली को तुम्हारा भाई क्या सोचता है तुम्हारे बारे में चोर समझता है तुम्हें ये है तुम्हारी फैमिली अरे माया जी ऐसी बात नहीं है तो मसला हो गया है तो बात हो रही है अपनी फैमिली तो बहुत कोऑपरेटिव है ना सब एक दूसरे की मदद करते हैं हाँ हाँ आपको तो अच्छी लगेगी ना इतने सालों से आप पे मेहरबान जो है ये फैमिली आप तो घर जमाई बनके सालों से ससुराल में मजे ही कर रहे हैं ना बस एक रोहित ही है जो अपने ससुर से हेल्प नहीं ले सकता बाकी सबको जायज है, है ना भाभी प्लीज अपने पति की गलती छिपाने के लिए आप मेरे पति पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? इस घर में ना मेरा भी हक है जितना वैभव और रोहित भैया का है अरे क्या हक? जब देखो हक की बात करती है यहाँ पर क्या करोड़ों की जायदाद है कि तुझे भी अपना हिस्सा चाहिए हमारे लिए कुछ नहीं इस घर में अरे बात को कहा से कहा लेके जा रहे हो हाँ मम्मी आप ना बस अपने बेटों की सुनना मुझे इस घर में कोई भी कुछ बोल दे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता यार दीदी आप क्या बोल रही है क्या बात चल रही है
घर को युद्ध का मैदान बना दिया है सबने अपने अपने कमरे में जाओ सब लोग अभी हाँ प्लीज अब झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है जिसने भी ज्वेलरी ली है मिल जाएगी हमारे ज्वेलरी पे एक ट्रेडमार्क होता है जो भी उसे बेचने की कोशिश करेगा पकड़ा जाएगा कविता कई भैंस पानी में इसके गहने पर तो मोर लगी है तू तो बेचेगी तो पकड़ी जाएगी मैंने कहा ना जाओ सब यहां से पापा किसको फोन कर रहे हो तुम्हारे पापा को पर उनका फोन बंद है पापा को क्यों बात तो करनी होगी ना श्रेया इतना बड़ा नुकसान हुआ है उनका कितने विश्वास के साथ उन्होंने मेरे कहने पर वैभव को नौकरी पर रखा था और पापा इसमें आपकी क्या गलती है नहीं बेटा अगर बच्चे गलती करे तो जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है और आज तो दोनों तरफ मेरी ही हार है अगर रोहित ने चोरी की तब भी मैं हारा हूं और अगर वैभव ने लापरवाही की तो भी सर मेरा ही झुकेगा नहीं पापा ऐसा मत कहिए कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा क्या हल निकलेगा श्रेया हाँ कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है एक करोड़ की चोरी हुई है समी जी की वो भी मेरे बेटों की वजह से पाप हो उनका तो भरपाई भी तो मुझे ही करनी होगी ना मैं बात करूंगी ना पापा से घर की बात है वो जरूर समझेंगे वही तो बात है ना श्रेया तुम बात करोगी तो शायद रिश्तों की वजह से और संकोच में आके वो कुछ ना कहे आज तक इस घर में मेरे बच्चों के सामने मेरी कोई इज्जत थी ही नहीं आज के बाद पता नहीं तुम्हारे पापा भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे पापा पापा मां लक्ष्मी मां मां बोलो सविता मां ये क्या हो गया किसकी नजर लग गई है फिर से मैं कितने खुश थी मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी मां जन्म लेने वाली है मैं दादी बनने वाली हूं और अचानक मेरी खुशियों को ऐसा क्या ग्रहण लग गया है सब क्यों हो रहा है मां संबंधों में कड़वाहट कभी भी एक दिन में नहीं आती सविता इसकी जड़ें तो अतीत से जुड़ी होती हैं जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता ये ईशा और द्वेष का ऐसा बीज है जो एक दिन विशाल कांटेदार वृक्ष का रूप ले लेता है जो धीरे धीरे समस्त परिवार को छुपते हैं कौरवों के हृदय में पांडवों के लिए घृणा भी कई वर्षों की ईश्वर और द्वेश का ही परिणाम थी सविता ये आप क्या कह रही है मां मेरे घर में महाभारत आपके हो तो ऐसा कैसे हो सकता है महाभारत को तो सिर्फ विष्णु जी भी नहीं रोक पाए थे सविता ये केवल युद्ध कथा नहीं है इसमें जीवन का सार छुपा है और यदि तुम चाहो तो इसमें से महत्वपूर्ण पाठ सीख सकती हो यदि समय रहते विवादों को ना सुलझाया जाए तो वह निकट भविष्य में संकट बनकर महाविनाश का रूप ले लेता है नहीं नहीं मा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे घर पे। दोनों भाई छोटी सी बात को लेकर लड़ रहे हैं थोड़ी देर में बात करने लगेंगे महाभारत जैसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में मेरे बच्चे हमेशा साथ में रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे मोह मोह ही तो था गांधारी को 
जिसने उसे कुछ देखने ही नहीं दिया और तुम्हारा भी मुंह तुम्हें कुछ नहीं देखने देता सविता मैं आशा करती हूं कि तुम इस बात को शीघ्र ही समझ पाओ इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा जब तक मैं ये सोच न लू कि इसका क्या करना है तब तक इसे मेरे पास नहीं रख सकती अगर मेरे पास पकड़ा गया तो तो कहीं भैंस पानी में कमरे में छुपा देती हूँ आप यहाँ ये मेरा ही कमरा है तो मैं तो यही रहूंगा ना आप यहाँ अब वो ये कैसे हैं आप एकदम चकाचक बड़ी सासू माँ आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं अब कुछ छुपा रही हैं क्या परेशान लग रही हैं आप हाँ ये भाई बहनों के बीच में तू तू मैं मैं हुई बुरा लगता है नहीं आपके लिए बिना वजह आप भी लपेटे में आ गए ना कितना कुछ सुनाया आपको माना कि आप दामाद हैं पर ना आप आप तो वैसे भी हंसते हंसाते रहते हैं जो करी तो हैं नहीं मतलब पूरा तो लगता होगा ना आपको भी सैड बड़ी सासु माँ अरे परिवार में ये सब चिकचिक होता रहता है मैं दिल पे नहीं लेता हूँ किससे बात कर रहे हो खबरदार जो घर में किसी से भी बात की जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते कोई जरूरत नहीं है उनसे गप्पे लड़ाने की इसने दिल पे ले लिया बड़ी सासू माँ इसका क्या है जैसे इसका पारा चढ़ता है ना वैसे ही उतर जाता है मैं इसको संभाल लूंगा लेकिन आप भी अपने आप को संभालिए इतनी उम्र में इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है राइट ठीक ठीक पाल पाल बच गई कविता पर इसको अतिथि के कमरे में नहीं रख पाई इस डिब्बे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर ये तेरे पास पकड़ा गया ना तो ये लोग तो तुझे घर से गेट आउट कर देंगे क्या करूं इतने सालों से जो आपने झोल झपाटा किया है उसके बेसिस में आपका भरोसा करूं भैया यार कहीं और कर लेते चोरी करनी थी तो श्रेया के पापा की दुकान में जहां मैं काम करता हूं ये रोहित है रोहित भूल गई इसने पैसों के लिए तुम्हारी भक्ति तक को बेच दिया था टीवी चैनल पर जो लड़का अपनी माँ तक को बेवकूफ बना सकता है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है चोरी भी इतने सालों से जो आपने झोल झपाटा किया है भैया यार कहीं और लेते पैसों के लिए तुम्हारी भक्ति तक उसके लिए मैं काम करता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ अपने माँ पापा के दुकान में जहाँ मैं काम करता हूँ पैसों के लिए कुछ भी कर चोरी भी माया क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं अपने भाई के ससुर के यहां पर ही चोरी करूंगा मैंने घर वालों को इतना समझा पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी रोहित रोहित मैं हूं ना तुम्हारे साथ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है अपने घर वालों के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है और उम्मीद भी क्या करते हो तुम उनसे वो तो तुम्हें नाकारे ही समझते हैं ना हाँ जरूरत थी तुम्हें हबब के आगे हाथ फैलाने की कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने लेकिन अब और नहीं बहुत बेजती हो गई हमारी इस घर में जब देखो हर कोई सेकंड क्लास सिटीजन की तरह पेश आता है हमसे बहुत हो गया बहुत आंसू भा लिए तुमने ये बात ध्यान से सुनो तुम अपने घर वालों से कोई हेल्प नहीं मांगोगे हम जो करेंगे फिर पापा करेंगे आने वाले बच्चे को लेके जितने खर्चे हैं वो तुम्हारे बिजनेस के लिए दोनों की बात करूंगी मैं पापा से अपने घर वालों से तो उम्मीद करना छोड़ ही दो तुम वो 
कभी नहीं समझेंगे तुम्हें वैभव हम रोहित भैया की फैमिली है ना हमें तो उन्हें समझना चाहिए पता नहीं भैया क्या सोचते होंगे इस तरह तुम्हें उन पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था तुम्हारे बड़े भाई है जरा सा तो उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते या राइट फीलिंग्स शायद तुम फीलिंग्स के बारे में बात मत करो तुम्हें सबकी परवाह सिवाय मेरे क्या किया मैंने मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की या तुमने मेरी दो दिन से बात भी नहीं कर रहे हो मुझसे जब से प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ लगातार तुम्हें कॉल कर रही हूँ पर तुम तो मुझसे कितने रूडली बात कर रहे हो कभी सोचा है मेरी फीलिंग्स के बारे में बस एक बात को पकड़ के मुझसे नाराज हो हाँ ये सच है कि मैं रेडी नहीं थी बच्चे के लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए ऑफ कोर्स मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं बहुत खुश हूं लेकिन मैंने मना इसीलिए किया था क्योंकि बच्चा बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर मुझे एक डर सा था यू you नो know, मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई थी मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है वो तो मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे माँ जैसी सास मिली है जो मेरा इतना ध्यान रखती है वैभव तो मेरे हस्बैंड हो ना तुम्हें तो समझना चाहिए कि इस वक्त मुझे तुम्हारे प्यार की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन वो सब छोड़ो तुम तो मुझे दो दिन से इग्नोर कर रहे हो रियली सॉरी सच में ना इडियट हूं ना तुम्हारी बात सुनी और ना ही तुम्हारी फीलिंग समझ पाया और देखो ना बच्चे की आने की खुशी में शामिल भी नहीं हो पाया जूनियर तोशनीवाल पापा ने ना मम्मी को हर्ट किया इडियट है पापा हाँ वो तो है और तुमने रोहित भैया को भी बहुत हर्ट किया है वैभव तुम्हें जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए हाँ हाँ शायद ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने मैं कल सुबह उठते ही उनसे माफी मांगूंगा पक्का अब तो नाराज नहीं हो ना नाम रिली सॉरी शेयर अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा कभी नहीं रात हो गई है यही सही वक्त है इस डिब्बे को किसी के कमरे में छुपाने का सविता के कमरे में रख देती हूँ सही रहेगा तो सारे दरवाजे तो ऐसे बंद करके सोते हैं जिसे रिजर्व बैंक का खजाना रखा हुआ वहां देखती हूँ कोई और दरवाजा खुला हो तो दीदी 
आप ऊपर क्या कर रही थी ऊपर हाँ वो ऊपर कुछ आवाज आई थी तो, तो जानती आजकल चोर उच्चक्के कितने घूम रहे हैं तो देखने चली गई पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब ठीक है ऊपर पर तू इतनी रात गई यहाँ क्या करी है सोई नहीं अभी तक अपने बच्चों को ऐसा लड़ता देख आपको लगता है मुझे नींद आएगी जब तीनों लड़ते थे ना बचपन में तो मैं इनके मनपसंद की चीजें बनाती थी सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था तो सोचा आज भी वही तरीका अपनाऊ इनकी पसंद की चीजें बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए दीदी मैं घर में महाभारत नहीं होने दूंगी अपने बच्चों का झगड़ा सुलझा के रहूंगी मैं शानी सविता कोई भी पैतृ अपना ले सविता तेरे घर की महाभारत तो रुकने वाली नहीं है अभी जो मैंने किया है उसके बाद तो ये घर टूट के ही रहेगा दान पुण्य और सेवा संसार का सबसे महान कार्य स्वयं भगवान भी यही चाहते हैं कि मनुष्य उन्हें प्रसन्न करने के स्थान पर उनके द्वारा बनाए गए प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य बने किंतु ऐसे पवित्र कार्य के पीछे की मंशा दिखावा नहीं होना चाहिए जो निस्वार्थ भावना से करते हैं दान लक्ष्मी सदैव बढ़ाती है उनका मान सम्मान आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज